குழந்தை விளக்குறதுக்கு கஷ்டப்படுறானு அத ஒரு காரணமா காட்டி அவனுக்கு ரெண்டாவது கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்களே சொந்தக்காரங்க அவங்க மட்டும் என் கண்ணுல பட்டாங்கன்னா அப்படியே கண்ணு கண்ணுவா வெட்டி கூட போட்டுருவேன் எல்லாரையும் வாழ்க்கை <laughs> வரவே <laughs> கூடாது <laughs> 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 அண்ணனு <laughs> 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 குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் நாங்க கிளம்புறோம் சரி கிளம்ப என்னம்மா இது இந்த விஷயத்த கோகிலா சாதாரணமா எடுத்துப்பான்னு நினைச்சா இப்படி பேயாட்டம் அடிப்பிட்டாலே அவங்க பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க கிட்ட இந்த விஷயத்த பேசவே முடியாது போல இருக்கே யாருக்கோ நடந்துச்சுன்னு சொல்றப்பவே அண்ணி இப்படி கோவப்படுறாங்களே அவங்க வாழ்க்கையில தான் இப்படி நடந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சா எப்படி கோவப்படுவாங்க கோவப்படுவாளாவா அருவால் எடுத்துட்டு போய் உமாவை வெட்டி போட்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லம்மா ஐயோ சாதாரண பொண்ணுங்களே தாம் புருஷ இன்னொருத்தி கூட வாழ்றத சகிச்சிக்க மாட்டாங்க இந்த கோகிலா கோவக்காரி வேற சும்மாவா இருப்பா தாண்டவெல்லாம் ஆடிடுவா உமாவை கொன்னாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல ஐயோ அத்த அதுக்காக உமா வாழ்க்கை எப்படி இருக்கட்டும் விட்டுற முடியாது இல்ல அத்த சரிமா என்ன பண்றது கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்ன அதுக்கப்புறமா இதை பத்தி நம்ம கோகிலா கிட்ட பேசலாம் இப்ப யாரும் அவ கிட்ட இதை பத்தி மூச்சு விட்டுறாதீங்க சரியா ஐயோ நான் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்பா உமாவுக்கு என்ன பதில் சொல்றதுன்னு தான் எனக்கு புரியவே இல்ல
அம்மாடி கோகிலா பேசினது எதுவும் உமாவுக்கு தெரிய வேண்டாம் சரிங்க அத்த மல்லிகா நீயும் எதுவும் சொல்லிடாதம்மா இல்ல எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் வாங்க போலாம் மனசுக்குள்ளையும் அகல்யா பாப்பா படுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்க ஆசைய தொட்டு பாக்குறேன் அவ இல்லைன்னதும் மனசெல்லாம் படப்பட நடிச்சுக்குது அகல்யாவோட நான் இருந்தது கொஞ்ச நாள் தான் ஆனா அவ மேல நான் உயிரிய வச்சுட்டேன் இப்போ அவ என்ன விட்டு போனது எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் சாமி கிட்ட கேட்டேன் கடவுளே ஏதாவது செஞ்சு அகல்ய பாப்பாவும் மட்டும் என் கூடவே இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடு காலத்துக்கும் ஒரு சன்னிதானத்திலே நான் விழுந்து கிடக்கிறேன்னு என்னடா இது நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கையில திடீர்னு ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சேன்னு நீ கவலைப்படாத உன் வாழ்க்கையில எந்த பாதிப்பும் வராம நாங்க சரி பண்ணிடுவோம் அண்ணி முன்ன மாதிரி எல்லாம் இல்ல ரொம்ப அன்பா மாறிட்டாங்க ரொம்ப கனிவா தன்மையா பேசுறாங்க நடந்த விஷயத்தெல்லாம் நாங்க அண்ணிக்கு எடுத்து சொல்லுவோம் அவங்களும் இதை பத்தி புரிஞ்சுப்பாங்க உன்னையும் அகல்யா பாப்பாவுக்கு அம்மாவா அவங்க ஏத்துப்பாங்க என்ன அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஏன்னா இப்ப இருக்கிற சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை சரியில்லை சீக்கிரமே ஒரு நல்ல சூழ்நிலை உருவாகும் அது வரைக்கும் நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் ஆமா உமா பொதுவா ஒரு விஷயத்துக்காக நம்ம காத்துட்டு இருக்கிறதே பெரிய கஷ்டம்தான் ஆனா அதை விட பெரிய கஷ்டம் நம்ம கைக்கு வந்தது நிலைக்குமா நிலைக்காதான்னு ஏங்கி தவிச்சிட்டு இருக்கிறது தான் உன் மனசுல இருக்கிற வலியும் வேதனையையும் எங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுதுமா ஆனா இதெல்லாம் கொஞ்ச காலம் தான் நான் தாமர மல்லிகா மூணு பெருமா சேர்ந்து இந்த பிரச்சனையை எப்படியாவது சரி பண்ணிடுவோமா அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருமா கண்டிப்பாம்மா நான் எப்பவும் மேலே இருந்துக்கிறேன் அவங்க கண்ணில் படாம நான் பாத்துக்கிறேன் அண்ணி எங்களுக்கு கோகில அண்ணியும் அண்ணிதான் நீங்களும் எங்களுக்கு அண்ணிதான் உங்களை நிச்சயம் எங்க அண்ணனோட வாழ வைப்போம் கவலைப்படாம இருங்க அண்ணி கடல்ல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கும் கழுத்துல தாலி ஏறத்துக்கும் கருணை காட்டின கடவுள் உங்களை இறக்கம் இல்லாம கைவிட மாட்டாரு இனிமே தான் நீ வாழ்க்க நீங்க நம்பிக்கையோட இருங்க எனக்காக கவலைப்படுறதுக்கும் வருத்தப்படுறதுக்கும் 
என் மேல அக்கறை காட்டுறதுக்கும் இத்தனை பேர் இருக்கீங்க இதுக்கு நான் எத்தனை ஜென்மம் புண்ணியம் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியல தாமர சீக்கிரம் சரியாயிடும் அது வரைக்கும் நீ கோக்கிலா நீ கண்ணில் படாமல் இருந்துக்கணும் என்னடி நீ என்னாச்சு உனக்கு
போட்டுடுச்சு நான் எங்க இருந்தேனே எனக்கு தெரியலங்க தலையில வேற பலமா அடிபட்டுடுச்சு சாப்பிடுறதுக்கு ஒண்ணு இல்லாம பசியோட மாத்து துணி கூட இல்லாம தெரு தெருவா திரிஞ்சிருந்திருக்கேன் நான் மனநிலை சரியில்லாம பைத்தியமா திரிஞ்சிருக்கேன்னு எனக்கே அப்புறமா தாங்க தெரிஞ்சது விசாகப்பட்டினத்துல இருந்த ஒரு மனநல காப்பகத்துலதான் எத்தனையோ நாளு நான் அங்கிருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆனா முடியல ஒரு நாளு தப்பிச்சு வெளியிலயும் வந்துட்டேன் வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது என் தாலி அங்கேயே எங்கேயோ விழுந்துருச்சு கழுத்துல தாலி இல்லாம போனதுல எனக்கு ஒரே பதட்டம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது ஆயிடும் போட எனக்கு பயம் வந்துருச்சுங்க மறுபடியும் செவரேறி கொதிச்சு உள்ள போய் தாலி தேட்ட அதுக்குள்ள எல்லாரும் வந்து என்ன பிடிச்சிட்டாங்க ஒருத்திக்கு <laughs> <laughs> உங்களுக்கு 